No episódio de hoje vamos fazer um teste de autonomia em estrada nacional deste carro. É um Tesla Model 3 de tração traseira, iGlind. Venham comigo. Temos 438 km aos 100, como podem ver. O objetivo deste teste também passa por fazer um teste em condições reais, com ar condicionado ligado, ouvir música, o telemóvel a carregar, só para ver mesmo quanto, eh, quantos quilómetros o, o carro faz com 100% de autonomia. A autonomia total deste carro são 438 km. É bem possível que a Estrada Nacional faça mais. Quando chegar aos 50% eu vou voltar para trás, porque o meu objetivo não vai ser carregar no caminho, vai ser já carregar em casa. É isso que eu vou fazer. Estamos aqui é, em Espinho, na Estrada Nacional 109 e vamos prosseguir é, por aí abaixo. E depois o objetivo será voltar pela Estrada Nacional número 1. 30 km já percorridos, a uma média de 104 watts por km. Estamos com 95% de autonomia. 50 km já percorridos. Como podem ver aqui. O carro gastou 7,6%. A nível de climatização. Ainda gastei algo, mas já consegui recuperar. Ou seja, acabei por não gastar nada face ao previsto. Aqui estamos, em Aveiro. Aqui na estrada nacional 109 já fizemos 57 km e estamos com 91% de autonomia. A viagem está a correr bem, com calma. Está calor, estão 25 graus, só, uh, 9 horas quase. Portanto, para ver se um tempo muito quente, vamos ver o efeito disso na, na autonomia. <música> A minha primeira paragem que eu vou fazer aqui para tomar um café. Fiz 86 km em 2 horas e 7 minutos. 94 watts por quilómetro e tenho uma autonomia de 87%. Consumi 13,4%, 6,1% menos que o consumo do veículo previsto. Na, na, a climatização foi praticamente nula e está com ela ligada praticamente, até vou desligar. De resto não houve nada de extraordinário uh, a afetar a condução. Já cheguei ao centésimo quilómetro desta viagem, gastei 10 kW até agora. E a velocidade média foi 97 watts por quilómetro. Estamos nós na Figueira da Foz, praticamente uh, Estrada Nacional 109, mas pelos vistos também pode ser considerado como a estrada nacional número 1 aqui pelos vistos, já havia ali indicações de IC1 e, e pronto, para o centro da Figueira Foz é por aqui fizemos 117 km é uma média de 96 watts por km e estamos com 81% de autonomia no carro
150 km nesta viagem, uma média de 97 watts por km e estou com 75% de autonomia. É uma performance espetacular. Está a partida com a autonomia toda poderia fazer 600 km, mas isso não vai acontecer. Não vai porque o carro também gasta, gasta outras coisas além do, da condução, é evidente. Mas estou mortinho por ver o que é que vai acontecer. Vou, portanto, vou gastar mais 20% de autonomia e depois vou voltar para trás, ou seja, quando chegar aos 55% eu vou regressar para casa. Pois é, Nacional Sentinel termina aqui em Leiria, portanto pela primeira vez percorri a toda. Agora por acaso estou a voltar aqui para o Norte, mas eu vou ver se, se vou para baixo. Vou dar meia volta e voltar para trás. Ainda quero, ainda quero ir um bocadinho mais longe, mas... Faz parte, o que interessa é o teste de autonomia. Não é propriamente onde se chega, mas é o teste de autonomia. Quantos quilómetros consigo fazer com uma carga completa? Vou dar meia volta aqui, portanto, e voltar em direção a Lisboa. Desta vez estou aqui no, na Estrada Nacional número 1, praticamente. E estamos aqui, portanto, a 15 km da Batalha, 127 km de Lisboa. 70% da autonomia. Já fiz 173 km, uma média de 100 watts por km. Portanto, o meu objetivo aqui é gastar mais 15% em direção ao sul e depois, aos 55%, dar meia volta e voltar para trás. E temos aqui as novas instalações da Tesla, aqui em Leiria. Estou aqui em Aljubarrota. 200 km percorridos em estrada nacional, a uma média de 102 watts por km. Estou com 65% de autonomia. E aqui temos o quadro da viagem toda. Aqui está. Gastei 34,9, menos 10%, 10,7% que eu previsto, porque eu vim em estrada nacional. E a nível de climatização já começas a sentir que a climatização pode ter aqui algum impacto na viagem. 1.6, que é diferente entre 2.7 e menos, uh, menos 1.1. Estou aqui na Estrada Nacional número 1, muito perto de Atoguia e já fiz 252 km. Chegou a hora de voltar para trás. Vamos ver aqui os resultados. O ar condicionado está nos 20 graus, porque acreditem, estão 37 graus. Tem mesmo que estar assim. Portanto, eu peço desculpa se isto se perturba aqui de alguma forma. Ora bem, esqueçam a viagem atual, que eu tive que fazer uma paragem. A natureza chama. Uh, portanto, fiz 252 km. Gastei 25 kW hora. Ou uma média de 100 watts por km. 
e estou com 56% de autonomia. Isto em quilómetros é 245. Aqui temos o comportamento do carro. É, gastei, consumi 44%, praticamente. No uh, na climatização, claro que já estou a gastar 3,2%. A elevação é menos 2, mas agora vai começar a, a, mexer, a mexer um bocadinho e portanto é esse o desempenho do carro, portanto é um desempenho absolutamente extraordinário e eu agora vou voltar para trás e vamos ver se eu consigo chegar com 56% eu consigo chegar a casa. Mas não vai ser um desafio fácil, mas vamos ver. Isto é um teste de resistência sobretudo mental mais do que físico. Eu estou com o ar-condicionado ligado, estou com o banco uh, arrefecido, como podem ver, está em automático, até já está no mínimo, até convém deixar o ar-condicionado a funcionar, que é para depois não, pedir, não ter que trabalhar mais, isto tem que ser mesmo assim com o calor que está. Portanto, isto como eu estava a dizer, isto é uma prova de resistência, sobretudo mental, porque não é fácil, porque eu demorei 5 horas... 5 horas e 10 minutos a percorrer 252 km em estrada nacional. Agora é fazer a viagem de regresso. E pronto, 300 km que já fiz nesta viagem. Estou com 45% de autonomia. É, ainda gastei um bocadito agora. É, portanto, eu não sei se vou conseguir chegar a casa. Porque agora gastou um bocadinho mais. Mesmo o próprio ar-condicionado também, a climatização não está a ajudar muito, são quase 5% ao longo desta viagem toda. Vamos ver como é que realmente isto vai correr. Passei aqui a zona de... estou aqui a passar a zona de Aljubarrota. Cheguei aos 200 km em Aljubarrota, agora estou nos 300 km em Aljubarrota. Comecei agora aqui no Manjar de Marquês, um almoço tardio, soube-me bem, estou a 154 km de casa e vou-vos mostrar qual é a autonomia que eu tenho para chegar a casa. 34%, 151 km. Isto vai correr bem, vai correr bem, vai correr bem, não se preocupem, vai correr bem. Decidi desligar um bocadinho o ar-condicionado, apesar do calor que está, 38 graus. Uh, abri um bocadinho o vidro, vamos ver se, se ajuda um bocadinho. Para já está perfeitamente suportável, mas eu quero mesmo, quero mesmo conseguir chegar a casa uh, sem necessitar de carregar. -se. Se isto começar a decrescer bastante, então aí vou ter que carregar na minha alhada e se calhar, não sei, fazer o resto do teste ali à volta até chegar a quase 1 ou 2% e carregar no supercarregador da minha alhada. Ora bem, estou com 29%. Eu não posso aqui o destino da casa porque eu aqui tenho a viagem toda, não quero estar a, a meter um percurso porque senão estrago o, o, os dados que estão aqui, eu não pretendo isso, mas gasto, estou a gastar 8,3% em climatização, mais 1,1% do que eu previsto, isto por causa do calor intenso que se, que se faz sentir. A condução são menos 15% do que eu previsto, obviamente, porque estão em estrada nacional. Já fiz 381 km, a uma média de 105 watts por km. O regresso está a custar mais porque é mais em, mais em subida e também a, a elevada temperatura também terá mesmo realmente um impacto uh, na autonomia da bateria. Vamos ver se ao desligar a climatização 
se a coisa se torna suportável e se realmente consigo chegar a casa com esta autonomia. Vamos ver. Eu estou aqui atrás de um caminhão, estou a tentar aproveitar o, o, o túnel de vento para ganhar aqui também alguma autonomia. Já o podia ter ultrapassado. A aproveitar aqui mais um túnel de vento, aqui deste caminhão. Uma velocidade razoável, 70 km a hora numa estrada nacional, perfeitamente normal. Não estou a sacrificar nada especial. Não, a única coisa que estou a sacrificar é o ar-condicionado. Epá, mas ainda está suportável perfeitamente. Está quente, estão 38 graus. E pronto. Já estou a chegar aqui aos 400 km de viagem. Uma média de 65 watts por quilómetro e 26% de autonomia. Eu já estou a menos de 100 km de casa e com 114 km de autonomia. Mas já agora, deixem-me só ver aqui uma coisa: o consumo. Média de 50. Previsão de 162 km de autonomia. É, mas não nos vamos uh, fiar muito nisto. Ora bem, eu não vou parar na minha casa, eu vou seguir para casa. Isto é uma vergonha, até uma caminhoneta da Red Express me ultrapassa. É uma vergonha isto. Não há condições. Bem meus amigos, eu vou vos dizer uma coisa. O teste de hoje é para Ranger, SAS, Comandos, Navy Seals Operacionais. Isto é preciso ter uma, um stamina mental, um estado de espírito mental, para conseguir aguentar isto, o calor já começa a apertar aqui um bocadinho, estão 40 graus, 39, 40 graus, uh! isto não está para brincadeiras, a pampilhosa aqui ao lado, Portanto, ainda estou entre Coimbra e Amelhada, 24% de autonomia, uh! está uma tosta, mas aguenta-se, é tudo uma questão mental. Eu costumo dizer que o frio é psicológico até um certo ponto, mas o calor também é psicológico até um certo ponto. Mas ainda é psicológico o calor. A passar a minha ilhada, aqui nesta rotonda à esquerda fica, mais para a frente, fica o supercarregador da minha ilhada, portanto o último supercarregador antes da minha casa. Portanto... 24% Não, vou, vou definitivamente vou para casa Vai ser na negra Vai ser na negra mas, vou, mas Eu se tomar cuidados vou conseguir E desde que não ligue o ar condicionado Ar condicionado à pobre é, eu, Como eu já desliguei a climatização Há muitos quilómetros atrás Portanto como se pode ver A climatização gasta foi 8,3% nessa viagem e portanto já não estou a gastar mais portanto esta, esta, uh, o custo da climatização nesta viagem foi de 8,3% se eu ligar a climatização eu tenho a certeza absoluta que vai, vai provocar um, um, um consumo ainda maior da, da bateria ora bem eu depois é no final vou fazer uh, as contas vou mostrar aqui este mapa mas neste momento estou quase com 80% consumidos é, nesta viagem 20,7% 20, a menos do que eu previsto 439 km, quase 440 km a autonomia total do carro é 438 km mas aqui já estamos com 439 km efetivamente percorridos. É impressionante que 4 graus, a diferença é que 4 graus, 3 graus fazem. Agora já é uma brisa, uma brisa fresca, estão 36 graus, mas sente-se aqui uma brisa fresquinha com o vidro aberto. Maravilha! Bem, bem a calhar. Já estou a circular com os dois vidros abertos, quer do, la do lado da frente do passageiro, quer do lado do condutor. É uma corrente de ar agradável, dá para compensar a falta de ar condicionado. Fechei o vidro do lado do passageiro porque eu acho que está a provocar o um maior consumo na condução. 
para o sol com o vidro do, do condutor aberto. 16% de autonomia, estou em albergaria velha. É, 459 km já percorridos, uma média de 113 watts por km. Eu desde que saí do Manjá de Marquês fiz 100 km precisamente, uma média de 102 watts por km. Os primeiros 20 km foram feitos com o ar-condicionado ligado. É, mas já os últimos 80 já foram com o ar-condicionado desligado. Estou convencido que claramente isto já teve um impacto positivo na autonomia do carro. Vamos ver se realmente eu consigo chegar a casa com 1%. Estou com 15% de autonomia. Acho que vai dar, acho que vai dar. É, estou a aproveitar este túnel de vento aqui. É aproveitar é, aqui andar atrás do caminhão. Consigo recuperar aqui uma boa autonomia. 469 km já percorridos. Off. 16h39, já saí, já estou a viajar há 9 horas, 9 horas e 10 minutos. Estou em São João da Madeira, 13% de autonomia, acho que vou ligar um bocadinho o ar condicionado. Ora bem, cheguei a Espinho e a grande notícia é que atingi os 500 km de autonomia, ar condicionado ligado, só desliguei o ar-condicionado durante um percurso de 100 km, mas de resto tive sempre praticamente quase sempre o ar-condicionado ligado. E estou com uma autonomia ainda de 8%. Portanto, eu tenho onde gastá-las. Antes de dar este teste como terminado. Chegou ao fim esta viagem. É, demora cerca de 10 horas. Eu vou ter que descontar meia hora porque eu decidi andar aqui às voltas porque eu cheguei com 500 km uh, a espinho mas tive que dar, uh, tinha, tinha 8% de autonomia ainda tive que dar uma, umas voltas aqui ao redor de Ercozelo para gastar 7% então vamos ver os resultados e aí temos 531 km foram 56 kWh gastos e foi feita uma média de 105 km hora. Vamos então fazer aqui uma análise aqui ao gráfico. Foram 98% consumidos. Sim, pronto, posso dizer que foram 98% consumidos. Estou com 1% neste momento que corresponde a 6 km. Aqui está. 80% 80,5% e meio, portanto, foram usados só para a condução. Gastei 11,8% em climatização. Na elevação, poupei, ou seja, é, foi menor que o esperado. E em todo o resto, gastei 7,2%. Eu diria que a climatização afetou aqui um bocadinho e ainda por cima tive 100, 100 km sem usar a climatização foram 20 km depois de eu ter almoçado no Manjado Marquês e depois durante 100 km não usei o, o ar condicionado e devia ter usado devia ter usado porque se calhar gastava mais um bocadinho e se calhar não precisava de dar tantas voltas isso também chega aqui a uma conclusão se uma pessoa não usar a climatização e se fizer isto em clima mais ameno, consegue fazer bem mais do que 531 km. Eu era capaz de dizer que está capaz de chegar ao Algarve. É possível que chegue ao Algarve se não usarmos a climatização e formos a uma velocidade bastante moderada, tipo 70 ou 80 hora, não mais do que isso, e em estrada nacional. Isto é um teste que eu se calhar vou fazer. E eu se calhar vou fazer isso, esse teste. Mas não posso ser no verão. Não pode ser no verão porque o verão é, é quente. Isto terá que ser provavelmente no outono. Tem que ser numa altura em que eu ainda posso ir ao supercarregador de Lolé por estrada nacional e ter mais ou menos a certeza que chega ao supercarregador de Lolé e não fico em fila. Eu espero que tenham gostado deste teste de autonomia. Vemo-nos no próximo episódio. Subscrevam o canal, comentem, apoiem o meu canal dando um like se gostaram do episódio.
peço por favor que não se não gostaram peço por favor que não façam dislike porque isso prejudica o, o meu canal é, agradeço a vossa companhia e vemo-nos no próximo episódio